ஸ்டூடெண்ட்ஸ் லாஸ்ட் வீடியோவில் என்ன பார்த்தோமோ அதனுடைய கண்டினியூஷன் தான் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த டாபிக் ரொம்ப சிம்பிளான டாபிக் ஜென்ரல் ட்ரெண்ட் இன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அதில் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதில் அந்த லாஸ்ட் எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் ஸோ எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் பற்றி நம்ம ஆக்சிடேஷன் நம்பர் என்ன எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸுக்கு எஸ் பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் அப்படின்னால அல்கலி மெட்டல்ஸ் அண்ட் அல்கலி நேர்த்த மெட்டல் ஸோ அந்த ரெண்டுமே பியூர்லி மெட்டல்ஸ் அந்த ரெண்டு குரூப்பில் இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாமே பியூர்லி மெட்டல்ஸ் அப்போ டெஃபினட்டாக பாசிட்டிவ் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் நம்ம பி பிளாக் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதில் பாசிட்டிவ் ஆஸ் வெல் அஸ் நெகட்டிவ் போத் ஆக்சிடேஷன் நம்பர் இந்த இடத்துல சான்ஸ் இருக்கு அதுக்கு வந்து நிறைய எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் இப்போ ஹாலஜன் ஹாலஜன் வந்து செவன்டீன்த் குரூப் அப்படி இருக்கிற அந்த எலிமெண்ட்டுக்கு ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஜென்ரலாக மைனஸ் ஒன்ல தான் இருக்கும் அது இல்லாமல் இன்னும் பாசிபிள் ஆக்சிடேஷன் நம்பர்ஸ் நிறையா இருக்கு சரி இப்போ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த இந்த கான்செப்ட்ஸில் முக்கியமாக நீங்கள் என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னா என்ன இதுக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் என்னவோ ஒவ்வொரு குரூப்புக்கும் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இப்போ தேர்ட்டீன்த் குரூப்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் த்ரீ ஃபோர்டீன்த் குரூப்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் ஃபோர் அந்த மாதிரி எயிட்டீன்த் குரூப் அப்படின்னு சொன்னால் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எயிட் இந்த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரானை தான் நம்ம வந்து குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ட்ரு ஆகலாம் வேல்வேட் யுவர் செல்ஃப் இப்போ நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண போகிறது வந்து வேல்வேட் யுவர் செல்ஃப் நம்மளுடைய டெக்ஸ்ட் புக்கில் இருக்கிற ஒரு சின்ன ஒரே ஒரு கொஷின் அது எ சிங்கிள் கொஷின் அது வேல்வேட் யுவர் செல்ஃபில் என்ன கொஷின்ஸ் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஒய் குரூப் எயிட்டீன் எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் கால்டு இனட் கேசஸ் ஒய் குரூப் எயிட்டீன் elements are called inert gases write the general electronic configuration of group 18 elements okay so romba simple ana or question idu idu vandu 2 mark la illa 3 mark la board exam la kekkara chance irukke 18th group of element abdin solumbodhu helium neon argon krypton xenon and radon such elements all are called inert gases because of the group of elements have fully filled electronic configuration that is ns2 np6 here ns2 np6 electronic configuration shows that it is a stable electronic configuration and hence such a group of element is not involved into the chemical reaction right so ipo namba paathadhu vandu romba easy ana or answer onu paatho evaluate yourself la இப்போ அதனுடைய கண்டினியூஷனாக நம்ம பார்க்க போகிறது ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் அண்ட் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் ஆஃப் பி பிளாக் எலிமெண்ட் ஒரு டேபிளர் காலம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த டேபிளர் காலத்திலிருந்து டெஃபினட்டாக ஒன் மார்க் சான்சஸ் இருக்கு இதில் குரூப் நம்பர் எல்லாமே கொடுத்துருக்கு பார்க்கலாம் குரூப் நம்பர் தேர்ட்டீன் தேர்ட்டீன்த் குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்டை நம்ம எப்படி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐகோஜென்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதனுடைய ஜென்ரல் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் பார்க்கும்போது வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் இஸ் த்ரீ வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் வந்து த்ரீ ஸோ த ஜென்ரல் அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் இஸ் இயர் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் ஓகே தேர்ட்டீன்த் குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்டினுடைய ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் என்எஸ் டூ என்பி ஒன் ஸோ த குரூப் ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட் இஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அண்ட் Observed oxidation state, I mean the possible oxidation state is here plus 1 also. And uh, second P block element group is 14, tetragen. Outermost electronic configuration is here NS2 and P2. Why? Because of how the valence electron is 4. Here it is, valence electron is 4. So the general outer electronic configuration is NS2 and P2. and the group oxidation state of a 14th group of element is here plus 4 other observed oxidation state is plus 2 and minus 4 also 
third group from the p block element is 15th the group name it is called as a nictogens here the valence electron is 5 and hence the general outermost electronic configuration of a 15th group of element is ns2np3 in this group of element basically a stable element why because of the p block element i mean here it is the electronic configuration shows that the p orbital have a halfly field and hence among the p block element the 15th group of element is stable and the group oxidation state of a 15th group of element is plus 5 and other observed oxidation state plus 3 minus 3 also and the next group of element from a p block 16th the group name is here chalcogens and the valence electron of a chalcogens is here 6 so the general outermost electronic configuration of a chalcogens is here ns2 np4 the group oxidation state of a chalcogen is plus 6 and other observed oxidation state plus 4 plus 2 minus 2 also and then next group of element from a p block 17th group the group name is here called as halogen here the valence electron of a halogen is 7 and hence the general outermost electronic configuration of a halogen ns2 np5 here the group oxidation state plus 7 and other observed oxidation state is here plus 5 plus 3 plus 1 minus 1 also here the last group of p block element it is called 18th group inert gases here the valence electron of a inert gases is 8 and hence general outermost electronic configuration of 18th group of element ns2 and p6 here the group oxidation state is plus 8 other observed oxidation state is plus 6 plus 4 plus 2 also here the 18th group of element is highly stable element in a p block okay next we are enter into the another topic it is nothing but metallic character just you see the metallic character is only suitable for metals isn't it what is metallic character element has a tendency to provide one or more electron to others and hence such a character is called metallic character as well as the element has a tendency to form positive oxidation state or it may be exhibited in positive oxidation state such a characteristics elements all are have metallic character here s block elements it should have a metallic character and the d block element also have a metallic character f block element also have a metallic character but in a p block the metallic character it may be variable just you see the tendency of an element to form a cation by losing electrons is known as electropositive character or metallic character this character is depend upon the ionization energy we are all known metallic character is inversely proportional to ionization energy in this concept shows that ionization energy is increases the metallic character is decreases and also ionization energy is decreases the metallic character is increases there so that's why as we move left to right along the period or as we move left to right along the p block element the metallic character it may be decreases but as we go down the group the metallic character is increases why because of as we go left to right along the period ionization energy is increases as we go down the group ionization energy is decreases so ionization energy is inversely proportional to metallic character clear so just we are enter into the next slide so this is a conclusion of this video so here it is uh, p block element only present 
just here 18th group of element except 18th group of element okay so first uh, trend in the p block element ionization energy okay what is ionization energy the amount of energy is required to remove most loosely bounded electron from a neutral gaseous atom isn't it as we go left to right along the p block element period the ionization energy is increases but as we go down the group same ionization energy is decreases clear it is because of atomic size as we go left to right along the period atomic size is decreases and hence ionization energy is increases similarly as we go down the group atomic size is increases ionization energy is decreases clear okay the next trend is here metallic character as we go left to right along the period from a p block element the metallic character is decreases but as we go down the group the metallic character is increases already we are all known the metallic character is depend upon the ionization energy clear so just you uh, compare the metallic character of a 13th group of element the first element is boron and the last element is thallium just you compare one to another the metallic character is increases here thallium only have a greatest metallic character to compare a boron isn't it so idu varaikum namba indarathile enna or simple ana or concept ah namba paathom idu ellame vandha enna appdin paakumbodhu or chinna or explanation da p block element porutha varliyum adu varaikum irukatom so idunudaiya continuation vandu next video la ipo namba discuss pannalam okay thank you thank you for your watching